ng DICT at ECOO sa isang kumperensya ang Freedom of Information. Good day and welcome to Pros and Cons where we ask the hard questions and you decide which side of the truth you would choose to believe. Freedom of information is the right mandated in the Constitution to learn about matters of public concern. To promote transparency and accountability, President Rodrigo Duterte signed the Freedom of Information Order in 2016. The executive order provides for the full public disclosure of records, contracts, transactions, and other information related to the executive branch. But this is only a small step. Several administrations have come and gone, but an FOI bill has yet to be passed. Even now, managing a wealth of information is a daunting task, and concerns about its usefulness still remain. Today in Pros and Cons, we raise the question, how can the public make use of information about the government? What are the challenges that hinder freedom of information? And do we need an FOI bill to bring about change in the country? I am Undersecretary Joel C. Ego, your moderator. We have been clamoring for a freedom of information law, but for now, we're making do with an executive order. Are we headed for the right direction in advocating accountability, or is there something more that we should do? So today, joining us, our Presidential Communications Operations Office Assistant Secretary, Chris Ablan. Also, we have a veteran in radio and TV, the President, the newly elected President of the National Press Club, and is also the President of the Liga ng mga broadcaster ng Pilipinas. Rolly Lakay Gonzalo, welcome to the show, Lakay. Thank you, Yusek. Alam mo, I feel I'm home. Kasi dito ko lang gali. Wow, PNA ka pala dati. 37 years ago. Filipinos wow. Agency Baguio, wow. Pondillera, and Northern Luzon. Welcome back home! At congratulations! <laughs> That's a new guidance eh. Ang ganda na PNA. Yes, yes. Diba? And we have uh, come a long way na. Dami lang yung ginagawa ng bago. Ah, you say, congratulations. <laughs> Noong araw kami, teletype lang kami. <laughs> alright, alright. So, kumusta na yung FOI campaign natin, yung implementation ng EO2? Mm, maganda, ma ma magandang maganda, no? Uh, you say, Joel. Uh, at, at the start, no, nung umiko tayo around nung 2016 saka early 2017, uh, yung website po natin, mga sampu lang yata yung mga government agencies uh, on board uh, FOI. Uh, uh. Big sabihin, online, uh, people can ask from only 10 agencies. Okay. But today, uh, June 2018, from uh, 14, uh, 10 mm -hmm. to 14 agencies, we now okay. have 271 agencies. Wow. That's an increase of 1,900% uh, one year. One year. Oh, na increase natin siya to 271, which includes uh, all departments, uh -huh. uh, most of the national government agencies, okay. a few GOCCs, and, a f and one uh, state ilan university. Ilan ba ang target natin? Ilan, ilan ba ang uh, completion yan? How many more to uh, go para 100% compliant? Well, meron pa tayong mga 100 SUCs okay. to go. So, isang SUCs pa yan. yan? SUCs. Okay. And then, we have around 30 GOCCs. Uh, pagkatapos nun, nakuha na natin lahat. Lahat na? Yes. Okay. Is it working? The FOI, uh, the Executive Order Number 2, uh, is working kasi dun sa website nga natin, natatrack natin yung mga ibang mga questions. Uh -huh. uh, we have our almost 5,000 FOI requests since we started the mm. website. And mm. uh, of the 5,000 requests, 43% are mm. successful FOI requests. And you, if you compare it uh, to other countries, uh, USEC Joel, we're doing uh, an okay job. Yung FOI na yan, enshrined in our constitution, no? 1987. Mm -hmm. And it was only 30 years later, no? during the time of President uh, Rodrigo Roa Duterte, na nagkaroon at least ng FOI executive order. Oh. All right? Sabi ni ASEC, it's working. Do you agree? Well, kumbaga sa, kumbaga sa kanta, o oh. awitin. Parang, parang awitin, ano yan eh. Tinibang ka, ngunit kulang. Mm -hmm. Kulang pa, kulang pa ang uh, implementasyon. Kasi, well, sa ngayon, kaliwat ka lang ng sibakan, di ba? Uh -oh. Because corruption. Alam natin ang FO ay isa sa mga, kumbaga sa ating presidente, isa sa mga, ano yan, isa sa mga armas niya 
for uh-huh. anti-corruption. Mm. Exactly. Kaliwat ka na pa rin. Ang nangyayang mm. corruption. Ang daming mga nakakalusot na mga. Yes, yes. Kung na proyekto na wala tayong kalabalam na atitindi pa lang mga ginagastos, mm. wala tayong kalabalam. Pero pag nahuli, yes. si Bax siya agad. Uh, yun na nga. So, diba? So, ang pisipin, base doon sa report ni Yusek, eh, kulang na kulang pa. Alright. Uh-huh. Sige. Babalikan natin yung kulang na yan para madagdagan natin mamaya. Thank you, gentlemen. When we return, let's learn more about freedom of information. Pros and cons will be right back. Malak, malaki ang maitutulong ng freedom of information sa katilo, katiwalaan ng gobyerno kasi halos lahat ng government transactions ay pwedeng, ano, pwedeng tanungin ng publiko. Mawawala yung katiwalaan. Malaki ang maitutulong ng info ay na ano, na, una, una sa lahat. Uh, mabigyan ng oportunidad ang mga tao na makita yung transparency sa gobyerno. We're back on pros and cons. Today, we're talking about freedom of information and what having this right means for us and the government. So, let's start the ball rolling. Balik ko yung tanong ko kay uh, Rolly Lakay Gonzalo. Bakit ka nakukulangan, Lakay? Siguro, diba? kulang pa tayo sa pag-ingganyo sa publiko. Kasi okay. Kapag ka kumpleto na itong ating FOI, ang karanasan natin sa kanya sa media, pagka may problema, kung walang itatalong yung tao, mm. Pupunta ko kanil- kung kanilang announcer sa radyo, sa TV, kaya meron kang programa na isumbong mo kay ganito, itadong oh. mo kay ganito, di ba? Pagka may oh. problema sa mga government agencies, oh. sa radyo o sa, sa, sa media pumupunta. Oh. Parang sa tingin nila, hindi sila asikasuhin ng gobyerno, oh. kung hindi sila mag-una. Just to satif- sumbong, satisfy their need for information. Oh. Diretso na sa mga agensya ng gobyerno. Okay. Dapat ganun. So, eh, parang ginagawa na nga ngayon yan ng FOI office natin. Hmm, eh. Tama, tama. Kaya ano lang, pa? Ang kulang doon. Well, siguro ang concurrence ng Kongreso. Ah. I understand. <clears throat> ang sakop nitong FOI bill, Executive lang. Ay, executive lang. Mm-hmm. Hindi mo matanong kung magkano ang nakatago pera ng isang kongresista. Congressman. Or senador. Or judiciary, or, no? <laughs> yung PDAF na lang at saka DAP, hindi pa nga tayo makaka-penetrate doon. Dahil sa uh-huh. nakatago yan. Yeah, nakatago ang mga kongresista at saka mga senador dyan. Oh, yeah. Kasi lakay. Tama naman si Lakay. Eh. Oh. At ang ibig sabihin ng freedom of information is Uh, karapatang pantao ito mm-hmm. na pwede silang humingi, humiling ng impormasyon mula oh. sa kanilang gobyerno. Okay. Kasi in a true democracy, kailangan ang tao at saka ang gobyerno nag-uusap yan. Mm-hmm. Pero pag nasa negotiating table sila at ang tao ay walang impor- tamang impormasyon, mm-hmm. what kind of negotiation can we have? Oh. ba? Diba? For example, mag- Uh, discuss tayo tungkol sa labor mm. labor standards. Kung hindi alam ng mga tao kung ano ba ang tamang uh, how many hours of work dapat ang isang tao, hindi sila makakapag-negotiate na mabuti with government okay. leaders. Kaya nagkaroon tayo ng freedom of information constitutional right. May karapatan ang tao uh, humingi ng impormasyon mula sa gobyerno na, ginag- na, na nakukuha to uh, mula sa pera ng tao. For example, okay. uh, mga kontrata. No, kontrata uh, uh, ng mga uh, madami tayong programa tungkol sa build, build, build. Pwede lang tanong, uh, through your office, yes. through your office uh, na yung build, build, build na to, yung, yung binuo itong tulay na to for instance, isang uh, taon nang binubuo ito, uh, ano ba talaga nangyari sa pera? Right. Magkano yung budget na ito? Magkano budget? Ma- k- kailan dapat matapos yung proyekto? Sino yung contractor? Yes. Mga tipong ganon. Dati, pag pumunta ka for example sa DPWH, hmm. humingi ka ng kontrata, Uh-oh. tingin mo ba kung ordinaryong citizen ka, papakilamin ka ng taga DPWH? Yeah. Hindi, ka, hindi ka nila papansinin. Kaya nila Uh-oh. kailangan pumunta sa katulad ni Lakay hmm. kasi sila yung may uh, influence. Yes. Pwede kasi, nilang pukpukin eh. That's right. Okay. Pag ordinary citizen, pag pumunta ka hindi ka papansinin. Ngayon, under the executive order, sabi ni Presidente, Uh-oh. Hindi pwede na ganyan. Kailangan meron kang FOI uh, request. Uh, request at may FOI na nag-handle doon sa agency. FOI receiving officer. Uh, FOI receiving officer. At mandato niya yon responsibilidad na i-release yun. That's correct. In 15 days. That's correct. So, Pero to, hindi hindi sige. Tao, okay. uh, user, ang hindi Go ahead. Tao, sample. Mag-sample kayo. Mm-hmm. Kung sino-sino mga agency na gobyerno na kakakaang. Uh-huh. Di ba? O, uh, ah. o hindi hindi namamansin doon sa mga request ng mga tao. Meron ba tayo? Kung baga, meron, meron na bang na-sanction? Meron ba tayong na-sample lang? Na... Yun ang gusto makita ng tao eh. Oo, siguro. So that will mean business. 
Kumbaga, nag-request ako sa'yo, hindi oh. mo pinansin, na-sanction oh. natin. Can we do that? Nagsasanction ba tayo? Actually, under the executive order, ang pwede lang na ma-sanction is administrative sanction. Oh, yes. Uh -oh. So, ang first offense, Yusek, uh, lakay, ano lang yan, reprimand lang yan, pagkasabihan mm -hmm. lang yan. Mm -hmm. Second offense, suspension ng airing official. Third mm -hmm. offense, mm -hmm. maaari matanggal sa servisyo. Pero, mm, kulang nga yun eh. Sa ibang uh -oh. bansa kasi, pag... Uh, masampo lang ka, makukulong ka uh -oh. at mabibigyan ka rin ng fine. So medyo tama rin sila kayo doon na medyo mahina yung ating executive order to that extent. Holding uh -oh. government agencies liable. Liable. So, yun. So, may punto pala yung sinasabi mo. <laughs> yun yung sinasabi niyang kulang. Mm -hmm. kulang Kasi nagalap ng tao mo sampo eh. Uh -oh. so, Preba. Kulang ng ngipin or uh, but, but the impl implementation is smoothly Uh, being done. Gumagana naman. For uh -oh. example, no, just to counter Lakay, uh, humingi sila ng travel expense ng, okay. uh, ng, uh, ng cabinet, nag uh -oh. humingi sila ng travel expense ng PCOO uh -oh. through FOI, uh -oh. inilabas yung travel expense. So uh, nakita, nakita kung saan ginagastos, yes. kung saan pupunta yung mga So paano official. ba ito, boss, ang uh, procedure? Kung mag-request halimbawa sa agency na ito, idadaan pa sa inyo o rekta na yon? Ay, rekta na. Diretso na uh -huh. sa ahensya ngayon. Hmm. So ang trabaho ngayon ng office mo is to make sure na lahat ng mga ahensya eh talagang magbigay ng information properly. So may com compliance. Mm. Yes. Pero how okay. dami mga nakakalusot pa rin ng biyahe? Oo. Uh -oh. Di ba? Ang dami pa rin mga nakakalusot ng mga biyahe. Oo. Uh -huh. Mga mga biyahe, mga biyahe sa abroad. Sa abroad. Uh -huh. diba? Hindi siguro, yun nga yun, isa subject mo muna sa FOI. Mm. O oh, ba sila kay isang mga bumiyahe. Mm. No kasi they wouldn't know Uh, every everything eh everything that's happening actually you said Joel tama rin naman si mm -hmm. Lakay hindi ko naman siya palaging oppose dito sa programa niyong pros uh -oh. and cons kasi mm -hmm. he raises valid points naman mm -hmm. yes. po medyo uh -huh. napakalaki po kasi ng bureaukrasya natin mm -hmm. at uh, gaano ka man kalaki yung opisina namin para umikot para magsabi uh -huh. na ito yung kailangan niyong gawin meron pa rin hindi nakakaintindi uh -huh. kasi meron po tayong tinatawag na culture change o behavioral change na hindi mangyayari overnight kasi kadami, kad, kadamihan ng mga tao na nasa records division o uh -oh. public information division hindi sanay dyan hindi sanay na magbigay <laughs> kasi sa kanila amin to uh -oh. kaya uh -oh. check, dapat sa baba dapat sa, sa baba pa lang mag-check na at hindi, hindi na kailangan dumating yung pagka-presidente uh -oh. at i-aroon siya pari presidente in public na eto, biyahero uh -oh. sobra-sobra ng biyahe nito mga ganoon, di ba? nakakarating agad kay presidente uh -oh. siyempre si presidente pa mag-mention sa mga public uh, speaker parang sinasabi mo Uh, alam na agad ng tao oh, ba yan? Ganun ba yan? So, pwede, pwede ba yun? Uh, i, i, uh, proactively <laughs> Ma-check I-check na sa, sa lower level oh, uh, Actually, sinasabi din ni Lakay Yusek Joel is parang kulang din kasi yung demand eh mm, Hindi okay. rin nagtatanong ang mga tao Ang alam pa rin nila is pumunta pa rin sa mga TV okay. and radio commentator You mentioned something about demand That's good Because if I remember it correctly, when I was still covering Malacanang, the open data. Apa? Now, they said that the difference in the FOI is that supply-driven the open data. These are our data. This is our supply. We have to get it. The FOI is different. That's right. Demand. Driven. Eh, kahit gano ka rami ng ibigay mong supply ng data, hindi po namin yung kailangan. Yes. These are the data that we need. Tama. So, yun ang pagkakaiba ng yes, FOI. Oh. Ang uh, open data po ay proactive disclosure. Yes. Ang FOI ay reactive disclosure. Mm. Okay. Which is better? Open data or uh, FOI? Uh, FOI pa rin, siyempre. Siyempre. Dahil yun ang gusto ko. Kaya lang, sa, 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 sa FOI, dapat din lang naman na sabi mo nga, demand, di ba? Uh -oh. Mag-demand ang tao. Kaya lang, uh -oh. napalitan na ba yung kultura ng Pinoy na pagka-gobyerno nagsasabi, propaganda lang yan, walang mangyayari dyan, di ba? Mm -hmm. Kaya, nakita mo, mayroon tayo 8, 8, 8, 8. Apa? Yes. Oh, yung sumbungan. Na na check pa natin kung ilan na tumatawag. You think it's working? To all the man, kasi dami na natatanggal eh. Okay ba? Proyebe, proyebe. Kaya natin ang sibaka, di ba? Oo. Para sa akin, you think it's working? Ah, kasi nagtanong ngas sila ng travel. Against corruption, na? Di di naman corrupt. Abi, pwede mo na sabiin corruption. In in a in a. Or prevention of corruption. Yes. For example, kasi natatanong na kami, nasampulan na kami sa PCOO. Yes. Sampa kayo pumupunta in the past year. At dahil na sampulan na kami at nila Meron tagal na ba? Wala naman yun ata eh. Ah, hindi, PCO. pero <laughs> ah, pero nag-corrective measure na kami lakay. Ibig sabihin noon, conscious na kami kasi ang mga tao uh -oh. interesado pala malaman kung sa kami kung saan ka uh -huh. All right, gentlemen. Let's take a short break. When we return, we'll continue our discussion on FOI and hear what our followers on social media have to say. Don't go away. Um.
freedom of information ay nakatulong para sumpuin ang katiwalian sa pamamagitan ng uh, pagbibigay ng mga uh, informasyon tungkol sa mga transaksyon sa gobyerno, pagbibigay ng informasyon sa masa para alam nila kung saan nakupunta yung mga pera na binugugod ng ating mga uh, government official, mga agensya natin. Kasi uh, ang masa naman ang bumubuhay sa mga ito sa pamagitan ng pagbabayad ng mga tax. At saka sila rin naman ang pinagsisibihan ng gobyerno. Lahat ng Pilipino ay may karapatan sa informasyon kaya sa gobyerno. Kapag alam natin yung nangyayari sa government, mas magiging accountable ang mga inihalal natin mga government officials. So, um, with those information, we can um, fight corruption because there's transparency. And then, dapat yung scope ng pagbibigay ng information is hindi, uh, limitado lamang kapag maapektuhan yung seguridad ng government. But, but aside from that, dapat lahat ng information ibigay natin. You're still watching pros and cons. Let's now check what social media is saying about our topic. Unahin na natin tong kay Dorgon Reyes. Siguro wag isali sa FOI yung mga information na mako-compromise ang ating national security. We're going to talk about it no exemptions later. And this one from John Dax. FOI should also cover up to third degree of consanguinity. Doon papasok yung legislation lakay. And third Sabi ni Melani, may kilya, kurakot lang yung ayaw at hindi. no Yung ayaw daw sa FOI. Mm. So, yun, nabanggit yung uh, exemption. Ano Apo. ba yung mga exemptions dito sa FOI natin ngayon, boss? Maganda na na-bring up mo yan yung Sec. Joel. No? So, mm. yung uh, karapatan po para mm. makakuha ng information o freedom uh -oh. of infor information ay, ay hindi absolute. All right. You can't ask everything under the sun. Uh -oh. Kasi okay. may mga bagay-bagay na hindi naman talaga pwedeng ma-disclose kasi uh -oh. Ma malalagay sa panganib ang taong bayan, mga okay. malalagay sa panganib ang buhay ng isang opisyal. Mga information on national security, hindi mo pwede hingin yan. Hindi pwede hingan ng maute ang AFP ah, o DND. Asan ba yung movement tama, tama. ng mga troops right. nyo sa may Mindanao? Tama, hindi pwede yun. Oh. Kasi pag nilabas mo yun, mga lalagay sa panganib ang buhay ng ating mga sundalo. Alright. So in that way, dapat talaga maging careful. No? I, I would agree. No, personally, mm -hmm. Tama yun, nabanggit mo kung terorista yan, hihingi ka sa, ng information. Nagamitin mo yung FOI. Department of National Defense, mm -hmm. ilang pong baril ang meron kayo dito sa lugar na ito. That's correct. Diba, mm -hmm. nung pala, eh, bebenta ko yung informasyon doon sa kalaban. That's no, right. Kalaban ako. Uh -huh. So, in that context, that's very acceptable. Uh -huh. mm -hmm. Nung pala na po nito, 87, 88, uh -huh. 89, alam mo, I was news director sa radio network noong araw. Mm -hmm. Kami mga radio, radio uh, news directors, pinulong kami. Uh, ng ating mga top uh, AFP, PNP officials. Mm -hmm. At pinagsabihan kami na uh, bantayan yung mga reports ng ating mga tao sa so, ground. Uh -oh. So, isang, isang, ano yun, isang help yun na hindi dapat talaga i-disclose uh, yung, yung, yung mga impormasyon na may kinalaman sa uh -oh. siguridad. Salamat, salamat lang kayo. Uh, okay. That's okay. when it comes to military, yes, yung yes, yes. movement yan. Mm -hmm. What about yung ordinary agencies? Madami tayong exception. Yun exception, yung, yung, sorry. Yung, yung oh. sinabi ni uh, Lakay kanina na posible isa sa mga limitasyon ng executive order is Dahil executive order lang siya no. at yung mga ibang exceptions ay uh, based on law, okay. hindi pwedeng sa pawan ng uh, isang, EO. isang EO ang mga batas. So may mga iba't ibang mga ano, batas. Ano pa asik yung mga exceptions yan? Meron tayong nine generic exceptions, uh, Yusek. Okay. Eh. Data privacy. Okay. So hindi mo pwede hingin ang impormasyon ng kapitbahay mo gamit ang FOI. Okay. No, so hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng gamitin ang FOI para huliin yung mister mo kung may kabit siya or whatever, okay. no? Yeah, Kasi maliit. private information 'yan. Yeah. Pero pwede mong hingin ang salin uh, at iba pang mga personal uh -oh. information ng government official okay. kasi yung kanilang privacy medyo nawala ng konti kasi nga they serve the public. Exactly. Uh -oh. Pero meron din tayong tinatawag na executive privilege. Okay. So hindi ka pwede humingi ng information on any information mm -hmm. relating to the decision-making power of the president. 
Okay. Based on jurisprudence yan, uh, Yusek Joel. So may patas doon na uh, sinasabing di pwedeng Oo, pero yun yung isang reklamo ng iba. Uh -oh. Eh kung hindi namin pwedeng hingin yan, para kay pa ang, infer ang FOI kasi hindi uh -oh. namin maintindihan kung ano yung, ano yung mga rason ng presidente. Bakit siya nag-desisyon? Bakit siya nag-desisyon siya ng ganyan? Eh ang basis ng FOI is malaman mo kung ano yung mga decisions made by the uh, policy makers uh, in the past. So, yun yung mga ibang limitasyon. Yes, so, marami. Marami rin siyang limit. Alam ko, if I uh, understand it correctly, marami yan na uh, kinolapse lang. Into... Kinolapse. O, oh, kinategorize. <laughs> oh. Actually, 160 yan, exactly. pero kinategorize yan into 9. Sa, sa US ba? Ilan ang exceptions to? Ganun din. Yung categories Siyan. are also sham, sham, sham so, din. So, the same. So, parang so ito... meron tayong privacy, meron din tayong national security na okay. pinag-usapan, meron tayong executive privilege, uh -huh. meron tayong bank and secrecy law. Isa yun sa uh, mga oh, limitation. Uh -oh. So, kung, kung mayroon tayong batas, FOI uh -oh. law, at tinanggal yung certain limitations na protection sa okay. bank secrecy, pwede mong malaman kung may corruption. Eh dahil i-executive order lang siya, pro uh -oh. protected pa rin ang bank by bank secrecy. Okay. Bakit hindi natin may gawin yung Congress? Both Congress na... Yan, maganda yan. So, na legislation na, na usapan. Legislation na. Kasi ang sinasabi niyo eh, kapag uh, EO, medyo malasado pa. No? Pagka uh, ganap ng batas yan, hindi, mas matindi ang implementasyon ng magagawa natin. Do we have diba? a draft bill? Ah yes. Sa, uh, sa Senate, ang kakampi natin dyan ay si Senator Grace Poe. Grace Poe. Uh, bago nag-break, nag uh, dapat for interpolation na dapat yung uh -huh. uh, FOI bill sa Senado, kaya lang na in interrupt siya ng BBL. Okay. Uh -oh. Sa House naman, ang in-charge dyan ay si Chairman Scott Lany Laniete. Okay. Uh, at sila naman, at hopefully, nasa ano pa rin, nasa Committee of Appropriations pa rin. Papasakaya? Pwede naman eh, kasi pwede naman i-explain sa kanila, sa ibang bansa naman kasi, hindi rin naman uh, mm -hmm. automatic na kinover lahat. Okay. May, may mga faces. Ah. So, sana pwede natin ma-convince na pwede nyo naman ipasa yung batas, tapos kung pwede, pwede naman kayo na year 3 na kayo pumasok. Kung takot kayo na ilabas yung kanila. Uh, so staggered siya. Staggered. Hindi, hindi biglang paha, open, Kasi yun ang covered kayo lahat. Yun ang ginawa sa UK. So Ganun din. That can be Intran done. That can be done. Ang isip lang siguro nila, ay dapat lahat. Hindi naman. Pwede naman ay, na kung hindi ka comfortable, mm -hmm. pwede naman, unahin muna kami sa executive branch kasi kulod ngayon, uh -huh. yun na yung ginagawa. And then in later on, sakop na yung judiciary and then later on, sakop na yung... Kasi mo, to be honest about it, mm -hmm. gagawa ka ng legislation. Tama si Presidente, executive, gawin nyo yan whether you like it or not. Uh -huh. Pero yung legislature and judiciary, masasakop sila niyan. Baka bilang yun, pag kami kumontra dito, kinwestiyon ng constitutionality, whatever niyan eh, pak! Di ba, niyari? May, may itadagdag lang ako uh, lang kay Yusek, no? Uh, based on our research uh -oh. din, sa mga uh, percentage of uh, information requested, alam mo ba na 6% lang ang tungkol sa personal information ng isang government official. Uh -huh. So, ang takot ng mga kongresista natin na, ay, pag pinasa natin yung FOI niyan, people will be asking about my address and how many cars I have. Yeah. But our statistics say uh -huh. na only 6% ask for personal information. I see. 42, Very little. Napaka-konti. Konti lang. Uh -huh. okay. 42% asks for ask for uh, contracts mm -hmm. and other oh, mem me memorandum circulars. 39% uh -huh. request for uh, data sets, statistics. Okay. And then 6% ang uh, personal information. Ah, so, so, yung takot nila is not there. Hindi dapat matakot kasi mm -hmm. uh, only 6% of the time na pwedeng ano lang, may magtanong about their personal mm -hmm. open data nga ang Facebook. Napurbaan na yung eh. national ID system, di ba? Apo. Napurbaan na yung personal data. Uh, national ID natin, isang ID nilang gagamitin natin. Apa? Mm. Diba? So, para kayo, ko, para kayo, yun ang sasagot na doon sa magtatanong sa personal uh, mm -hmm. information, di ba? Mm -hmm. Sagot so, na yun. So, in terms of legislation, Lakay, mm -hmm. uh, Siguro, hindi ba pwede gamitin ang medyo hard stance ni Presidente dito? Kasi ilang beses na lang patunayan na yung pagiging quote-unquote mm -hmm. medyo bully ni Presidente, oh. eh, ilang beses na naging, nag, nagbubunga ng maganda yan. Di ba? Pero, uh -huh. uh, sabi ng ibang mga mambabatas, uh, Lakay, uh -huh. na eh, may executive order na di na kailangan ng batas. Bata, kailangan okay. namin ng tulong ninyo dyan sa National Press Club oh, para sabihan yung mga kongresista na ipasa nyo na yung batas. Uh, okay. mm -hmm. Wala namang uh, kailangan katakutan dyan eh. Kasi uh, nakakatakot dito, baka mapalitan na nga yung konstitusyon. <laughs> <laughs> hindi pa na ilelegislate yung freedom of information. Oh, oh, Ilabayas na lang patunayan na maganda naman ang relasyon ni Presidente sa, sa Congress, di ba? Yes. Yung kanyang uh, kung certification na urgent yung bill eh. So, there you have it, folks. Straight from the shoulder and right on the money. Freedom of information works on the premise of spousing public accountability. 
But a limited measure such as the FOI order still raises questions. How much are we allowed to know? How much data is being withheld? How far can FOI quench our craving to know what's happening in the government? The public's right to know also has its corresponding responsibilities. Knowing more and questioning more is within our role in determining what's best for the country. This may be something we can properly do, hopefully, with an FOI law. Any uh, final words from our guests? Asek, Chris, ikaw uh, muna magsimula. Well, uh, Yusek Joel, salamat sa pag-imbita yes. sa amin thank dito. Thank you, thank you too. Uh, and uh, we're very proud po sa PCOO uh, <laughs> na nag-oversee ng FOI implementation yeah. na successful po ang uh, pag-implement na, namin no, ng executive order ni President Duterte. Pero we differ nga uh, sa opinion at sa observation ni uh, President Lakay mm -hmm. ng National Press Club na may konting kulang sa executive order. So humingi kami ng tulong sa mga kaibigan natin sa media, sa civil society, taumbayan, taumbayan katulad ng Right to Know Right Now Coalition na kumbinsihin ang ating mga legislators na ipasa na ang FOI Bill. At siguro, darating ang election, Lakay, mm -hmm. di ba? Before your final words, ha? Mm -hmm. Gawin nilang I think election uh, oh, low yan, yan. Mm. next next year. So Lakay, final words for well, our uh, guests. Ako naman, sa mga fans mo. <laughs> fans. Hi <laughs> fans. Magandang magandang gabi naman sa inyo lahat. Gabi, di ba? Yes. Okay. What uh, thank you sa pagkakataon na ako makasama dito sa inyo, sa inyo ng pagkagandang programa. Ha? Yusek at uh, Yusek. Anytime. Uh, thank you. <laughs> Don't forget to tune in next week for another informative and engaging discussion on pros and cons. For your comments, suggestions, and questions, visit our Facebook page and the PNA website. You may be for or against. You may agree or disagree. In the end, we are all Filipinos working towards the same goals. Will you choose what's right or will you stay on your side of the truth? Once again, this is Undersecretary Joel Siegko. Thank you and see you on the next episode of Pros and Cons.